Welcome back mga kalam. Ngayon ay pag-uusapan natin ang isa sa mga proyekto ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte na nais nice ipagpatuloy ng Pangulo natin ngayon na si Ferdinand Bongbong Marcos. Ito ay ang proyektong Build, Build, Build na galayan ng ating Pangulong Bongbong Marcos na ipagpatuloy ang nasimula ng Administrasyong Duterte bata ay senaturang proyekto. Ang ating tatalakayin natin ngayon ay ang sampu sa mga big ticket projects na nasa ilalim ng Department of Public Works and Highways o DPWH na isa sa katuparan na ayon sa plano ng Build, Build, Build project na siyang pinaniniwalaan ng ating presidente na magpapalakas at magpapatibay ng ugnayan sa transportasyon at kalakalan sa pagitan ng mga lalawigan at probinsya ng Pilipinas na siya ring tungo para makagawa ng maraming trabaho at mapababa ang antas ng kahirapan sa ating bansa. Kaya mga kalam, atin ang simulan ang sampu sa mga big ticket projects ng DPWH na layong gawin ng Administrasyong Marcos. Una sa ating listahan ay ang Central Luzon Link Expressway Phase 2. Ang Central Luzon Link Expressway Phase 2 ay may apat na linya ng kalsada o four-lane road na may haba na 35.7 na kilometro na siyang karugtong ng Central Luzon Link Expressway Phase 1 na mula sa Tarlac hanggang Kabanatuan. Ito rin ang mismo ang magkokonekta mula sa Kabanatuan City hanggang San Jose City at madadaanan rin ang mga munisipalidad ng Talavera at Llanera na nasa Nueva Ecija. Ang daang ito ay magbibigay ng free-flowing na alternatibong ruta sa kalagitnaan ng Philippine Airway na nasa pagitan ng probinsya ng Nueva Ecija at Tarlac. Ikalawa sa listahan ay ang Metro Cebu Expressway. Ang Metro Cebu Expressway ay may haba na 56.9 km layo na itatayo para sa pangangailangan ng trapiko sa kasalukuyan at hinaharap ng Metro Cebu. Ang daan na ito ay magsisilbing North-South Backbone Highway na magbibigay ng maayos na daloy ng trapiko mula Naga City hanggang Danao City na bumabagtas sa mga malabunduking bahagi ng Cebu Province. Ito rin ang nakikitang solusyon na siyang makakatugon sa pagsisikip ng trapiko sa Metro Cebu, lalo na sa pinakagitnang urban nito. Tinatala na Segment 1 at Segment 3B ng proyektong ito ay tatayo at popondahan sa ilalim ng isang PPP o Public-Private Partnerships na itinatalang may indicative budget cost na humigit kumulang 94 billion pesos habang natitirang bahagi ng proyekto na Segment 2 at Segment 3A ay sasagawa ng DPWH Region 7. Ang pangatlo sa ating listahan ay ang Rehabilitation, Reconstruction, Improvement, Operation and Maintenance of Kinon Road. Ang proyektong ito ay naglalayo na napagpatibayin ang Cannon Road upang maiwasan ang madalas na mga sakuna at disgrasya na naturang kalsada kagaya na lamang ng pagguho ng lupa, biglang pagkahulog ng mga bato sa bundok at pagdulas ng kalsada na madalas na nangyayari sa kahabaan ng kalsadang ito tuwing umuulan o bumabagyo. Isa pa naman ito sa pangunahing daan patungo sa lalawigan ng Benguet ng pinakamikling ruta ay mula sa Rosario hanggang Baguio City na tinatalang may kaabaan na 33.7 na kilometro. Layunin din ang proyektong ito na magbigay ng mabilis, ligtas, komportable at maasang pamamaraan ng transportasyon mula Rosario hanggang Baguio at mapabilis ang biyay ng mga motorista patong Benguet Province. Pang-apat sa listahan ay ang North Luzon Expressway Phase 2. Ang proyekto para sa dana ito ay tinatalang may kahabaan na 91.1 na kilometro na isang four-lane expressway na binubuo ng apat na segment. Ang segment 1 na tinatayang may haba na 30.9 kilometers na magsisimula mula Bigte, San Miguel at Biaclabato Road. Ang segment 2 ay may haba na 30.5 kilometro na magsisimula sa San Miguel, Biaclabato Road, Kapan City at Fort Magsaysay Road. Ang Segment 3 naman ay may haba na 7.6 km na magsisimula sa Kapan City, Fort Magsaysay Road, Kabanatuan City at Palayan City Road. At ang Segment 4 naman ay may haba na 11.9 km ay magsisimula sa Kabanatuan City, Palayan City Road as a Central Luzon Link Expressway Phase 2. Nilalain ng proyektong ito na mapagpatibay ang daloy ng transportasyon at pagitan ng mga lalawigan at probinsyang sakot nito, lalo na sa Ilagang Luzon, at pasaganain ang mga aktibidad patungkol sa ekonomiya ng nasabing rehiyon. Ang panglima sa listahan natin ay ang Mindoro Batanga Superbridge. Ang Mindoro Batanga Superbridge ay isang panukalang proyekto na may kabuoang haba na 15 kilometers. 
Ito ay pinaplano na magkaroon ng apat na linya ng kalsada na plano ring lagyan ng optional na kalsada na kagaya ng pedestrian at syempre bike lane. Ang superbridge na ito ay naglalayong paugnayin ang lalawigang Mindoro at Batangas na sasaklawi ng tulay na ito, ang isla ng Mindoro hanggang Verde Island na may kaba na 8.5 kilometers at mula Verde Island hanggang Batangas naman na may habang 6.5 kilometers. Ang pinakalayuni ng proyektong ito na palakasin ang kasalukuyang kalagayan ng Mindoro hanggang Luzon's Gateway to the South sa mga lalawigan ng Visayas at Mindanao Region. Ika-anim sa listahan ay ang Pacific Eastern Seaboard Expressway o Infanta Timonan Quezon Segment. Ang proyektong ito ay tinatalang may haba na nasa humigit kumulang 226.5 kilometers na expressway na magmumula sa Timonan Quezon at matatapos naman sa Dingalan Aurora. Maraming layunin ang proyektong ito na kasamang pagpapatibay ng kaunlaran ng mga kalapit na mga rural na lalawigan sa pamamagitan ng pagbibigay ng mas maayos na alternatibong daan at ruta patungo sa mga kalapit na mga urban na saklaw ng nasabing expressway na siyang magiging daan upang mapalakas ang kalakaran at ekonomiya ng mga lalawigan at probinsyang sakop nito. Ikapito naman sa listahan ay ang Naawan Opol Cagayan de Oro at Naawan Expressway. Ang dalawang expressway na ito ay pinahayag mismo ng DPWH na isa sa magiging prioridad ng national government sa administrasyong ito sa taong ito 2022 na ipapatupad sa ilalim ng Build Operate Transport Law. Ang naturang dalawang expressway ay matatagpuan sa probinsya ng Misamis Oriental na itinatayang may haba na 34 kilometers para sa Villanueva Cagayande Oro Opol Expressway at 41.9 km para sa Opel na Awan Expressway. Ang ikawalo naman sa listahan ay ang Pangasinan at Nueva Ecea Expressway. Ang proyektong ito ay tinatayang may haba na 180 km na magsisimula sa Bulinaw, Pangasinan at matatapos sa San Jose City, Nueva Ecea. Nilalain ng proyektong ito na mapasigla ang galaw ng transportasyon, negosyo at turismo sa Northern Luzon at maging kaaya-aya para sa foreign investors na maaaring magtayo ng mga mountain resorts sa kalagitnaan ng naturang expressway kagaya ng Camp John Hay sa Baguio. Ang ikasiyam sa listahan ay ang Ilo-Ilo Capiz at Aklana Expressway. Pinahayag mismo ng Administrasyong Marcos na isa ito sa magiging prioridad nila na siyang magdudugtong sa mga lalawigan ng Isla ng Panay. Ito ay pinaplano na maging isang elevated expressway ang disenyo nito upang hindi mahahadlangan ang mga motorista kahit sakaling umulan man at makapagbigay ng komportabling transportasyon na mag-uugnay sa mga lalawigan ng Panay. Ang huli sa ating listahan ngayon ay ang Dingalan Kapas Butolan Expressway. Ang expressway na ito ay tinatalang may haba na 190 km na silang kanlurang toll road upang mapabilis ang paglalakbay mula Butolan, Sambales sa pamamagitan ng Kapas Tarlac, Dingalan Aurora at vice versa. Naglalayon ito upang mapabilis ang daloy ng mga kalakala sa mga lalawigang sakop ng expressway na ito at mapalago ang turismo. Masasabing iilan lang ito sa mga proyektong pinaprioridad ng DPWH sa ilalim ng Administrasyong Marcos para sa kaunlaran ng ating bansa. Titingnan natin ang mga dulot ng benepisyo nito sa panahong matapos ng lahat ang mga daang ito sa takda nitong panahon. Kalam, anong masasabi mo sa ating nakamamahang topic ngayon? Antayin ko ang sagot mo sa comment section. Huwag mong kalilimutang ilike ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. At siguraduhin na panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Ito ang inyong kaalam na nagsasabing, Knowledge has a beginning but no end.